السلام عليكم ملحدة أردنية متخفية لا تصرح بإلحادها تستخدم طرقا خبيثة لتنشر الأفكار الإلحادية بين الشباب تقوم بالتسلل التسلل من خلال العلم التجريبي الذي لا تعرف عنه شيئا لا تعرف يمينها من شمالها في العلم التجريبي كما سأبين في هذه الحلقة إن شاء الله تقوم بالتسلل حتى تشكك الشباب في بديهيات عقلية وإيمانية كل مشروع هذه الفتاة عبارة عن نشر أفكار وتصورات إلحادية للكون والحياة ده المشروع اللي شغال عليه لكن طبعا الطرق الخبيثة اللي بتستخدمها معروفة مكشوفة عند أي مسلم بيفهم هذا المحتوى الإلحادي المتخلف الغريب أني أعرف هذه الملحدة من سنوات وأعرف مستواها التعليمي وعارف ظروفها المادية ما عندهاش أي شهادة علمية أمال الهبد اللي بتهبده ما مصدره مصدر الهبد هبد ذاتي من دماغها الغريب بقى إن هذه الملحدة بظروفها التعليمية وظروفها المادية اللي قالتها بنفسها الغريب إنه فجأة يتشكل عندها فريق عمل فريق عمل متكامل إشراف وتنسيق إشراف فني تصوير وإنتاج مساعد تصوير وإنتاج مترجمين فريق عمل متكامل إيه ده؟ الإلحاد تجارة رائجة في أزمنة الجهل تجارة الإلحاد تجارة تدر أموالا طالما أنك تسير على الأجندة الموضوع لك طبعا فلوس البيتريون التي تقوم بالتسول من خلاله لا تكفي إنها حتى تشتري الكاميرا اللي بتصور بيها فمن عمه اللي بيقبض من عمه اللي بيدفع الفلوس لهذا الفريق من عمه اللي بيمول سؤال كهنة الإلحاد يعرفون جوابه جيدا طبعا فريق العمل كله مشارك معها في نفس الجريمة جريمة نشر الإلحاد أحسن حد يبرئ نفسه ولا حاجة قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم دعاة الكفر وأعوانهم لا يجوز أن تعين داعية كفر بكلمة لا يجوز إنك تديله مشاهدة إنك تشوف فيديو عنده فياخد مشاهدة منك لا يجوز لا يجوز الدخول عنده ابتداء قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم شايف التحذير الإلهي إنكم إذا مثلهم فما بالك بمن يتعاون معها أو يساعدها في الشغل طبعا المشروع الثاني اللي بتشتغل عليه هذه الفتاة هذه الفتاة الملحدة غير مشروع تقديم محتوى إلحادي في قالب علمي غير هذا المشروع بتشتغل هي على مشروع آخر يسمى الديانة الإنسانوية ما معنى الديانة الإنسانوية؟ الديانة الإنسانوية تعني تقديم الإنسان على الله سبحانه أهم حاجة الإنسان إنما الإيمان حاجة عادية بلهاش معنى يعني الإيمان مش مهم في الديانة الإنسانوية أهم حاجة السلوكيات بتاعتك الإيمان خطير لو بيدعوك لكراهية لصوص الآخرة لو بيدعوك لكراهية من ينشر الكفر والإلحاد بين الناس يصبح إيمانك خطيرا لازم تتقبل أيها الإنسان من يضيع عليك آخرتك لازم تتقبل دعاة الكفر هذه هي الديانة الإنسانوية أي واحد جاي يشككني في ديني يضيع علي آخرتي أتقبله أهلا وسهلا وإلا أكون وحش طيب أيتها الفتاة لو أتى شخص ليسرق راتبك ليسرق البيت اللي انت فيه هل تقبلينه؟ لا يقبلون بمن يضيع عليهم أدنى حظ من الدنيا 
لكن يقبلون بكل أريحية من يضيع عليهم آخرتهم لأن الآخرة رخيصة في قلوبهم أو بمعنى أدق مش بيؤمنوا بها أصلا وهذا السطر هو تعريف الديانة الإنسانوية بإيجاز طيب أنت أيتها الفتاة الإيمان رخيص في قلبك لا وجود له في قلبك لماذا تحاكميني أنا لنظرتك المعيارية للدنيا والآخرة أنا نظرتي المعيارية للدنيا والآخرة تختلف تماما عن نظرتك أنت شايف الدنيا هي كل حاجة والآخرة لا وجود لها في حياتك ولا في قلبك بينما المسلم من يضيع عليه آخرته فهذا أشد إجراما بألف مرة ممن يضيع عليه دنياه أشد الناس إجراما في معيار كل مسلم في معيار أي مسلم عنده ذرة إيمان في قلبه أشد الناس إجراما هم لصوص الآخرة لصوص الآخرة مروجوا الشبهات والكفر بين الناس سواء روجوا هذه الشبهات وهذا الكفر بطرق حربائية متلونة أو بطريقة صريحة في كلتا الحالتين هؤلاء أشد الناس إجراما في نظر كل مسلم فالديانة الإنسانوية عندها خلل خلل في ضبط المعايير معيار الدنيا والآخرة والمشكلة هذه الديانة عاوزاني أسلم بنفس نظرتها للدنيا والآخرة أسلم بأن الدنيا هي الأساس والآخرة بلا قيمة وإلا فإيماني خطير طبعا أنا تكلمت عن الديانة الإنسانوية في حلقة كاملة مستقلة قبل ذلك وبينت كيف أن هذه الديانة لا تستقيم حتى مع الإلحاد رابط هذه الحلقة في أول رابط في وصف الفيديو شوفيها المهم النهاردة هذه الملحدة هذه الفتاة هتحاول تنفي الإرادة الحرة ما فيش حاجة اسمها اختيارية ما فيش حاجة اسمها إرادة حرة طز بالإرادة الحرة لماذا يحاول الملحد أن ينفي الإرادة الحرة؟ لماذا؟ لماذا الإرادة الحرة والاختيارية ترعب لهذه الدرجة؟ حلقة مهمة هيا بنا ملحد يعني ابن الطبيعة ابن العالم المادي ذرات دماغه هي نفس ذرات المادة الإلحاد بيقتضي أنه لا فرق بين الإنسان وبين المادة صح ولا غلط؟ القوانين التي تحكم هي نفس القوانين التي تحكم قطعة حجر كما يقول الملحد كارل سيجن الإنسان إلحاديا تحكم قوانين مادية جبرية صارمة فنحن إلحاديا نحن البشر كائنات جبرية تخضع لقوانين المادة كائنات مجبرة على أفعالها تسير في معادلات حتمية القوانين المادية فيزياء الذرات تحكم كل شيء من حولك وفي دماغك لو كان الإلحاد صحيحا فنحن لسنا أكثر من خط سير لمجموعة من المعادلات ولذلك الملحد الشهير سام هاريس عنده كتاب بعنوان الإرادة الحرة Free Will. في هذا الكتاب يقرر أن الإرادة الحرة وهم إلحاديا نحن نعيش في عالم جبري حتمي محل الأحداث محل أي حدث هو نفس المحل الذي تحدده فيزياء الذرات وكذلك السلوك البشري السلوك البشري تحدده فيزياء حركة الذرات ما أنت كما قلنا لا فرق بينك وبين المادة وبما أنه لا توجد ذرة ما فيش ولا ذرة بتخالف قانون فيزيائي كل ذرة في دماغك في دماغي في دماغ هتلر في دماغ أي مصلح كل ذرة في دماغ أي إنسان تسير وفق قوانين ثابتة صارمة جبرية ما فيش ذرة تمشي كده وتقول المفروض كنت أمشي كده ما فيش هذا الكلام لو أضفنا حامض إلى قاعدي في أي معمل فالنتيجة هي ملح وماء لو كررنا هذه التجربة مليار مرة نفس النتيجة ملح وماء مخك بتحكمه نفس هذه القوانين الفيزيائية الصارمة بما أنه لا توجد ذرة تخالف قانون فيزيائي فمحل كل حدث سواء في العالم الطبيعي أو السلوك البشري أو المخ هو نفس المحل الذي تحدده فيزياء حركة الذرات وبالتالي مش هيكون عندنا أي اختيارية وعشان كده أي ملحد أي ملحد مضطر رغما عنه غصب عنه مضطر ينفي الإرادة الحرة وبيحارب علشان يثبت أن الإرادة الحرة وهم لأن هذا هو المقتضى الطبيعي للإلحاد لو كانت الإرادة الحرة والاختيارية موجودة إذن 
فالإلحاد خطأ أو الفيزياء خطأ إلحاديا كل الجرائم التي ترتكب هي نتاج رياضيات معقدة في الدماغ لا أكثر والكلام ده بيسلم بي دعاة الإلحاد ريتشارد دوكنز بيقول لك أننا لا نستطيع أن نخطئ هتلر إلحاديا ما ينفعش من خلال الإلحاد نقول أن هتلر غلط وفي لقاء آخر قال لك أن الاغتصاب الاغتصاب لا يمكن وصفه بأنه خطأ ليس هناك أصلا لا خطأ ولا صواب في الإلحاد <تصفيق> نسمع الملحد الشهير سام هاريس ماذا يقول I hope to convince you that free will is an illusion I hope to convince you that free will is an illusion بيقول لك هحاول أقنعكم هقنعكم أن الإرادة الحرة مجرد وهم لو كانت وهما يا سام لما حاولت إقناعنا ولما فهمنا معنى الإقناع ولما كانت عندنا قناعة أصلا تناقض عجيب تناقض بين التصور الإلحادي الجبري للسلوك البشري وبين إدراك الإنسان اليقيني الفطري أنه مكلف أنه حر أن عنده اختيارية هذا التناقض مزعج كما يقول ريتشارد دوكنز تناقض مفزع It's a question that I dread actually because I, 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 I don't have a very well thought out uh, view about it I think that I mean I have a materialist view of the world I think that, um, that things are determined in a rational way by antecedent events um, and so that commits me to the view that uh, when I think I have free will when I think that I'm exercising free, free choice I'm deluding myself um, that, that I'm my, my brain states are determined by physical events and, and yet that seems to contradict to go against the very powerful subjective impression that we all have um, that, we, that, we, that we do have, have uh, free will عندما كفر الملاحدة بالروح وعندما كفروا بالتكليف الإلهي اضطروا للقول بأن الإرادة الحرة وهم وبأننا كائنات جبرية لأنهم ردونا نحن البشر للطبيعة والطبيعة جبرية طيب الإنسان يعلم يقينا وفطريا أنه مخير إن عنده إرادة حرة وهذه الاختيارية ليست بناء على ذراته أصلا وإنما بناء على أن عنده روح عنده تكليف إلهي فالإنسان مخير مسؤول عن قراراته لأن لديه روحا وعشان كده عندنا حاجة اسمها المحاكم في حاجة اسمها محكمة وهذه المحاكم تؤكد أن الإلحاد خطأ لأن الإلحاد لو كان صحيحا لكنا مجبرين على أفعالنا وبالتالي لما حكمنا فبناء على الاختيارية وحرية الإرادة وعلم الإنسان الفطري اليقيني الضروري أنه مسؤول عن قراراته بناء على هذا في عندنا محاكم دساتير قوانين أحكام تشريعات في عندنا محاماة في عندنا مكافآت وعقوبات ما وجدت هذه الأمور إلا لأن الإنسان يعلم يقينا بالإجماع الفطري الإنساني أنه حر مكلف مسؤول عن قراراته هذا الإجماع الفطري الإنساني يؤكد بصورة قطعية أن الإلحاد خطأ الإلحاد في مشكلة الإلحاد مرحلة غريبة من مراحل الجنون البشري الإشارات العصبية طلعت قبل ما أنا أخذ القرار إيه الكلام العلمي الجميل ده طبعا هذه الملحدة تهبد دون أدنى تركيز وأن المخ بيعمل القرارات حضرتك قبل ما ساعتك تعرف عشان كده كان شغال قبلها وفي اللي انتقد التجربة وتصميمها الملحدة نقلت كلام الدحيح زي ما هو أي عك وخلاص المهم تنتصر للفكرة الإلحادية طبعا هذه التجربة اللي تكلمت عنها الملحدة واللي تكلم عنها الدحيح هذه التجربة اتعملت من حوالي 40 سنة عملها واحد اسمه بنجامين لايبت لكن في عام 2010 تبين أن هذه التجربة خطأ التجربة غلط هذه التجربة طبقا لبحث 2010 أكدت أن نتائج بنجامين لايبت لم تقدم دليلا على أن الإشارات الكهربية تبدأ سابقة للوعي التجربة غلط نقلت أي عك وخلاص وفي عام 2013 
في بحث علمي آخر تبين مرة أخرى أن تجربة لايبت خطأ وفي هذه التجربة تبين أن العقل يتخذ قرارات واعية كثيرة دون أن ترصد بالنشاط الكهربي أصلا يعني القرار العقلي سابق على النشاط الدماغي الكهربي لكن رصد هذا القرار العقلي لم يكن يسيرا طبعا لو كنت عملت بحث بسيط ما كنتش طلعتي وعملت هذا العك متخيلة بنتك لما تكبر وتشوف فيديو زي ده وتعرف ان امها كانت تضحك على الناس تستغل جهلهم بنشر افكار مغلوطة حتى تروج للالحاد شكلك هيبقى ازاي كملي الحب والكره موصلات عصبية يا ترى مين الهباد اللي قال نفس هذا الكلام قبل كده الكره والزعل والحب وال... والرضا والأمر والنهي دي كلها كيمياء جوا عقلك خلايا عصبية بتشتغل بطريقة معينة بتخليك تعرف حاجة اسمها حب أو كره الحب والكره كيمياء جوا مخك وصلات عصبية طيب هذه الكيمياء هذه الكيمياء اللي جوا مخك لو وضعناها على ورقة ترشيح حطينا هذه الكيمياء على ورقة ترشيح هل ورقة الترشيح في المعمل هتحب أو هتكره؟ علاقة العاطفة بكيمياء المخ هي علاقة تزامنية ركزوا بارك الله فيكم لما واحد بيحب حد بيتفرز هرمون الاندورفين هرمون الحب مش الهرمون بيتفرز فاحنا بنحب مش كده أصلا نشرح لها بديهيات لما يتصل بك إنسان تحبه بيتفرز في جسمك هرمون الاندورفين لما تشوف إنسان بتكرهه بيتفرز في جسمك هرمون الكورتيزول علاقة النواقل العصبية بمشاعرك هي علاقة تزامنية وليست سببية في نفس الزمن اللي حبيت اتفرز فيه هذا الهرمون مش هرمون الحب هو اللي خلاك حبيت وإلا كنا بخمسين قرش اندورفين وفقنا أي رصين في الحلال كنا زوجنا أي اتنين بشوية اندورفين كفاكم هبدا يا دعاة الإلحاد كملي هذه فكرة إلحادية مشهورة اسمها الجين الأناني أنت تمرر جيناتك إلى ابنك فعشان كده أنت بتحب ابنك بتحرص عليه حتى الحب التراحمي بين الأم وابنها الأب وابنه جعلوه مصلحة مادية الحب والمشاعر والعواطف والحب التراحمي الملاحدة جعلوها كلها مصالح مادية صدقوني الإلحاد يسمم كل شيء بالمناسبة هذا عنوان أحد كتبي الإلحاد يسمم كل شيء اللي عاوز يقرأ هذا الكتاب رابط هذا الكتاب في تاني رابط في وصف الفيديو حتى الحب التراحمي خلوه مصلحة قالت لك أنت غايتك أن تمرر جيناتك بشكل سليم طبعا ناشر هذه الفكرة فكرة الجين الأناني هو الملحد ريتشارد دوكنز ريتشارد دوكنز اللي هذه الفتاة دايما توصي بقراءة كتبه هذه الملحدة تنقل كلام ريتشارد دوكنز زي ما هو تنقل أي عك وخلاص تؤمن هذه الفتاة بالإلحاد إيمانا عميقا طبعا فكرة الجين الأناني أقل ما توصف أقل ما توصف أنها عودة لخرافات وثنية أسطورية قديمة تشبه زواج التيتانات ريتشارد دوكنز يشبه الجين بأنه متحكم في كل حاجة وهو المسيطر وأنه بيحرص على مصلحته وهو اللي مشغلك أصلا الجين أيتها الملحدة الجين عبارة عن شريط معلوماتي في مجموعة حروف C G T A بترتيب معين على شريط معلوماتي قواعد نيتروجينية هي حروف فعليا يتم فك جزء من هذا الشريط جزء من هذه الشفرة فتولد عضو معين تولد بروتين أحتاج إليه طبعا معجزة عظيمة من معجزات الخلق الإلهي وأنا عملت قبل كده حلقة عن قضية التشفير الجيني وشوفوا هذه الحلقة في الرابط الرابع في وصف الفيديو فالجين هو عبارة عن حروف محايدة مرصوصة جنب بعضها الدي ان ايه الجينوم موجود جوه نواة الخلية 
تدخل إنزيمات إلى نواة الخلية تقوم بقص هذا الجين تقص حتة منه تاخدها على السيتوبلازم وتنسخ هذه الشفرة حتى تولد منها البروتين اللي الخلية محتاجاه فالجين في الأخير الجين في الأخير هو عبارة عن حروف محايدة ممكن نرص نفس هذه الحروف في معمل فهل هتكتسب هذه الحروف القدرة على اتخاذ قرار وتبقى حريصة على مصلحتها طبعا فرانسيس كولينز مدير مشروع الجينوم البشري أكبر علماء الجين في العالم كان بيسخر بشدة من خرافة الجين الأناني وقال لك أن هذه الخرافة الأسطورية لا تفسر الإيثار لا تفسر التضحية أنا ممكن أضحي بنفسي في سبيل الله وضحي بنفسي في سبيل قيم عليا من أجل الله عز وجل فكيف تفسرون يا دعاة الجين الأناني هذه التضحية كيف سمحت الجينات بهذا طبعا بالمناسبة فرانسيس كولينز كان ملحد كان ملحدا لكن بعد النظر في الجينات ترك الإلحاد وعمل كتاب لغة الإله The Language of God فترتيب الجينات بهذا التشفير المدهش بحيث أن كل مجموعة حروف تشفر لعضو من أعضائي تشفر للكبد، الكلى، الطحال، العين، الجلد، الشعر هذا التشفير المدهش بهذا الترتيب المعجز هو برهان قطعي يقيني على الخلق الإلهي وكل إنسان بداخله أربعة مليار حرف في كل خلية من خلاياه هذه الأربعة مليارات مرصوصة بترتيب مدهش مذهل كل مجموعة حروف بتشفر وظيفة معينة بتشفر بروتين معين بتشفر عضو معين شيء مبهر المهم أن فكرة الجين الأناني علماء البيولوجي يضحكون عليها ما فيش عالم بيولوجي محترم يؤمن بهذه الفكرة كما يقول إيو ويلسن إيو ويلسن واحد من أكبر علماء البيولوجي في العالم نسمع ماذا يقول The selfish gene Yes You think that is now a, a rather antiquated vision of, or version of, of, of natural selection I've abandoned it, and I think uh, most serious scientists working on it have abandoned it. ما فيش عالم محترم يصدق هذه الأسطورة بالمناسبة أيتها الفتاة ريتشارد دوكنز هذا مجرد صحفي مجرد صحفي كما يقول إي ويلسون. There is no dispute between me and Richard Dawkins, and never has been, because uh, he's a journalist. ريتشارد دوكنز ده صحفي. والكلام ده صح آخر ورقة علمية كتبها دوكنز يمكن من حوالي 30 سنة بلاش تنقولي أي عك لمجرد نشر الكفر بين الناس طيب هذه الملحدة وهي بتحاول تنفي الإرادة الحرة بتنفي الاختيارية كيف أجابت عن إشكالية الجريمة هل تبرر الجريمة مش هينفع هيبقى شكلها وحش دي حاجة عليها إجماع فطري إنساني أن المجرم لابد أن يعاقب فهتحاول تخرج من هذا التناقض إزاي؟ كيف ستعالج التناقض الذي أوقعها فيه إلحادها؟ نشوف يا سلام كمية هبد في هذا الجزء توزع على محافظة مخك معقد شبكات عصبية معقدة فطبيعي مع كل هذا التعقيد أن يفرز الوعي وبعد كده الوعي هيفرز الأخلاق موضوع سهل أهو والمتابع المسكين بيصدق أي هبد وخلاص دعونا نفرز ما قالته هذه الملحدة هبدة هبدة المخ هو مجموعة من الأسلاك العصبية مجتمعة وكل ما يجري في المخ هو تبادل أيونات تبادل أيونات صوديوم بوتاسيوم على جدران الخلايا العصبية تبادل هذه الأيونات يؤدي إلى نقل النبضة العصبية ينقل النبضة العصبية عبر فرق الجهد المخ مهما تعقد أيتها الفتاة سيبقى عبارة عن أسلاك عصبية ونواقل كيميائية وتبادل أيونات فقط أسلاك عصبية نواقل كيميائية وتبادل أيونات هذا كل ما في المخ 
فالمخ عبارة عن جهاز عصبي كهربي تنفيذي مجرد أنشطة كهربية ينفذ مهام عصبية كهربية معقدة هو ده المخ المخ جهاز تنفيذي وليس جهاز تشريعي نركز بارك الله فيكم عشان النقطة دي مهمة جدا المخ لا يشرع القيمة لا يشرع المعنى المخ لا يفرز الوعي المخ جهاز عصبي كهربي ينفذ المهام لا علاقة إطلاقا بين المخ وبين الوعي ما فيش علاقة بين المخ وبين الوعي وهذا الكلام أكدت عليه تجارب علمية من حوالي 100 سنة زي تجارب عالم الأعصاب الشهير ويلدر بينفيلد لما كان بيضغط بإلكترود قطب كهربي بيضغط بهذا الإلكترود على جزء معين من المخ وبدأ يعمل لنا حاجة اسمها خريطة المخ One of the most important contributions to the study of the human brain was made during the 1930s by Dr. Wilder Penfield one of Canada's most distinguished neurosurgeons Wilder Penfield كان بيمسك إلكترود ويضغط بي على جزء معين من المخ الكلام ده كان بيعمله أثناء جراحات المخ فلما يضغط ويلدر بنفيلد على الجزء المسؤول عن تحريك اليد يضغط بالإلكترود كده فاليد تتحرك المخ جهاز عصبي كهربي تنفيذي ويلدر يضغط اليد تتحرك لأعلى مثلا فهنا كان ويلدر بنفيلد بيقول للمريض يقول للمريض يقول له حاول توقف ايدك يعني ويلدر هيضغط بالالكترود على هذا الجزء من المخ واليد تطلع لفوق فبنفيلد يقول للمريض حاول وانا بضغط توقف ايدك ما ترفعهاش لفوق حاول الا تستجيب للاشاره الكهربيه العصبيه وهنا تحصل المفارقه المدهشه هنا تحصل المفارقه التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك أنه لا علاقة إطلاقا بين المخ وبين الوعي عندما كان بنفيلد يطلب من المريض أن هو يوقف إيده ما يخليهاش تطلع لفوق فالمريض كان بيحاول ومش قادر كلما ضغط بنفيلد بالإلكترود اليد تطلع لفوق المريض يحاول يوقف فمش عارف وهذا الكلام خطير المخ نفذ مهمة عصبية كهربية عضلية لكن أنا الإنسان بوعي وبقراري وبإرادتي شيء آخر تماما أنا الإنسان بوعي وإرادتي وقراري عاوز أوقف ايدي لكن المخ لأنه نشاط كهربي عصبي بيرفع اليد لفوق حركة كهربية عصبية لكن أنا بوعي وإرادتي عاوز حاجة تاني فهذا يدل على أن المخ حاجة النشاط الكهربي العصبي الدماغي حاجة والوعي والإرادة والإنسان الأنا حاجة تانية تماما المخ حاجة والإرادة والوعي والقرار حاجة تانية ولذلك الملحد الفيزيائي الشهير لينارد ميلادينوف واللي كتب كتاب The Grand Design مع ستيفن هوكينج لما سئل هل يمكن تفسير الوعي تفسيرا ماديا فيزيائيا نسمع الإجابة physics explanation for what happened no there is no physics explanation in fact there's no physics explanation for consciousness and as far as i can tell i've never seen consciousness even defined in a way that a scientist can really deal with الوعي لا يمكن ان يفسر فيزيائيا او ماديا الوعي ايتها الملحده ليس نتاج ذرات ليس نتاج الدماغ ليس نتاج التيار الكهربي ليس نتاج النشاط الكهربي في المخ الوعي لا ينتمي للعالم المادي أو الذري طيب هنا سؤال لماذا لو حد اتخبط في دماغه وقع حصل أي مشكلة خد تخدير لماذا يفقد الوعي لماذا ينسى والإجابة المخ أشبه بجهاز التلفاز زي التلفزيون مجرد مستقبل للمعلومة وعندما يتم قطع هذه الأسلاك عن التلفاز اللي بيحصل الإرسال بيقف لكن المعلومة ليست مخزنة في التلفاز ابتداء المعلومات مش متخزنة في التلفزيون ده هو مجرد مستقبل للمعلومة ومعالج لها نفس الكلام المخ المخ جهاز تنفيذي يستقبل المعلومات والعقل العقل يستخدم المخ 
كآلة العقل يستخدم المخ كآلة من الآلات والكلام ده أكد عليه الدكتور روجر سبيري الحائز على نوبل في وظائف المخ روجر سبيري الحاصل على نوبل في وظائف المخ أكد أنه لا علاقة بين المخ وبين الوعي وإن شاء الله بعد قليل هسمعكم فيديو عن روجر سبيري مقطع مهم للتفريق بين المخ والوعي فالمخ لا يفرز الوعي والأخلاق الأخلاق أيتها الملحدة ليست إفرازا لشيء مادي الأخلاق هي نتاج التكليف الإلهي ولذلك الأخلاق ليست نسبية ما هياش نسبية وإلا لما استطعنا أن نحاكم هتلر لو الأخلاق نسبية أو مستجدة ما استطعنا أن نحاكم أي مجرم فالأخلاق نتاج التكليف الإلهي ولا علاقة لها بفيزياء الذرات والكلام ده أنا شرحته قبل كده في حلقات سابقة فالأخلاق موجودة لأننا مكلفون لأني أنا وأنت وكل إنسان كلنا مكلف كلنا سيحاسب على ما قدم الإنسان دخل إلى هذا العالم كل البشر عبر كل التاريخ دخلوا إلى هذا العالم بنفس رأس المال الأخلاقي رأس المال الأخلاقي عند كل البشر واحد كلنا دخلنا بقيم أخلاقية صحيحة ثابتة ولذلك الخير خير عند الصالح والفاسد والشر شر عند الصالح والفاسد فالأخلاق لا علاقة لها بنزوات البشر القيم الأخلاقية مطلقة المعاني الأخلاقية صحيحة وحتى الملحد سبحان الله حتى الملحد يسلم بصحة المعاني الأخلاقية ولا يمكن فهم هذه المعاني إلا وفق التكليف الإلهي لا يمكن رد هذه المعاني إلى فيزياء الذرات أو إلى السلوك البشري لأن السلوك البشري في الأخير أيضا طبقا للإلحاد هو خاضع لفيزياء الذرات فالمعاني الأخلاقية لا تنتمي إلى هذا العالم المعاني الأخلاقية هي قيم تكليفية ضمن الأمانة التي حملها الإنسان أمانة التكليف الإلهي في هذا العالم فكرة نفي الإرادة الحرة كما حاولت أن تفعل هذه الملحدة هذه هي الفكرة الخطرة هذه هي الفكرة السامة نفي الإرادة الحرة يبرر لأي جريمة يبرر لكل جريمة ولذلك هي فكرة لا تتفق مع الإنسان لأن الإنسان يعلم يقينا أن كل صاحب جريمة مسؤول عن جريمته ويستحق العقوبة عليها ولذلك هناك محاكم ودساتير وقضاء وقوانين وأحكام وتشريعات وعقوبة ومكافأة كل هذه الأمور مبنية على الإيمان الفطري والإجماع البشري على أن الإنسان حر مسؤول عن قراراته نفي الإرادة الحرة أيتها الملحدة هو نفي للمعنى نفي للقيمة نفي للإنسان لذلك الإلحاد لا يمكن أن يحلل ظاهرة الإنسان الإنسان لا يمكن أن يحلل وفقا للنظرة الإلحادية الإنسان لا يستطيع أن يكون حيوانا ولو تمنى ذلك من كل قلبه الإنسان لا يستطيع أن يكون شيئا ماديا محايدا لا يستطيع الإنسان لا يستطيع أن يكون بريئا أخلاقيا ما يقدرش يكون بريء زي هذا الحائط الإنسان خياره الوحيد أن يكون مؤمنا أو كافرا صالحا أو فاسدا خيرا أو شريرا فالإنسان لا يحلل وفقا للنظرة الإلحادية وأنا أنصحك وأنصح أي شخص يسمعني الآن ممن تأثر بكلام هذه الملحدة أو حد عاوز يقرأ في الموضوع ده أكتر أنصحكم بكتاب الإسلام بين الشرق والغرب الإسلام بين الشرق والغرب لعلى عزة بيجوفيتش رحمه الله هذا الكتاب يحلل ظاهرة الإنسان وكيف أن الإنسان لا يمكن إطلاقا رده للنظرة الإلحادية الإلحاد والإنسان لا يجتمعان ولذلك لا يوجد إطلاقا ملحد كامل ما فيش حاجة اسمها ملحد كامل كما يقول بيجوفيتش رحمه الله كل ملحد بينظر قدام الكاميرا لأفكار إلحادية لكن في واقع حياته العملية والسلوكية هو يتبنى مفاهيم تنتمي انتماء كاملا للتكليف الإلهي بداخله ما فيش حد مننا مهما فعل ملحد مؤمن مسيحي يهودي مسلم أي حد يقدر يرفض التكليف الإلهي بداخله كلنا مضطرين 
للتسليم للتكليف الإلهي بداخلنا كلنا نعرف المعاني الأخلاقية ونعرف أنها معاني صحيحة كلنا يملك معاني فطرية وهذه كلها أحد أوجه التكليف الإلهي بداخلك فلن تجد ملحدا كاملا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب ورابط هذا الكتاب في الرابط الثالث في وصف الفيديو والآن لنستمع لكلام روجر سبيري في العلاقة بين المخ والوعي كلام خطير مهم جدا نختم به هذه الحلقة ولا تنسوا نشر هذه الحلقة بين متابعي هذه الفتاة وبين من تأثر بكلامها أصلحنا الله وإياها وإياهم آمين والسلام عليكم The other thing he noted which is a fascinating observation that remarkably has gone completely un- unquestioned in medical science is he asked why are there no intellectual seizures? We've We know about seizures. You know, people can fall down, they shake all over, or you can have milder seizures where you just move a limb, or where your face twitches, or whether you, or you have an abnormal smell, or have visual phenomena. But you never start doing calculus when you have a seizure. <laughs> and you never contemplate justice, and you, 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 you never contemplate political science. And the question is, well, if the brain, if large portions of the brain are devoted to higher intellectual functioning, why don't seizures occasionally make you do, make you take second derivatives instead of just jerk your arm? And they never, ever do. In 30 years of practice, I've never seen a seizure have any intellectual evocation. And Penfield asked, why are there no intellectual seizures? So his answer as to why he could not find agency by stimulating the brain and why he never observed an intellectual seizure was that the intellect and the will in human beings is not in the brain. It's not material. The brain mediates it, but doesn't give rise to it. The second line of research was that of Roger Sperry, uh, who is a Nobel laureate, was a Nobel laureate, working at Caltech. And Sperry studied split brain patients. You may have heard of these people. They're patients who've had surgery in which uh, the hemispheres of their brain are surgically disconnected. Uh, We actually cut through a fiber bundle between the hemispheres so that their brain now really is two brains, essentially. There are connections deeper down, but they don't connect the hemispheres very effectively. And um, this is done to, to stop seizures. There are rare kinds of seizures that start in one hemisphere and spread to the other that if you can disconnect the hemispheres, the seizures are much milder and much easier to live with. So these op- operations have been done really since, uh, since the 1930s, and they work very well. And Sperry uh, took these patients, and he studied them in detail because he wanted to ask what happens to someone's mind when you cut their brain in half. And the, the, the remarkable result of Sperry's work isn't what he won the Nobel Prize for. He won the Nobel Prize because he found a whole bunch of subtle perceptual changes, very, very interesting things. The remarkable thing was that he had to do Nobel Prize level research to find any difference at all. That is, I've I've known many of these patients. I've I've done the surgery. These are normal people. You You meet them, I talk to them, their brains are cut in half, but they're still one person. They're completely unitary. They don't have two minds. They don't have two intellects or two wills. None of that. The only differences they have are subtle perceptual things. For example, the left hemisphere is usually the speech hemisphere. And if you have your brain cut in half, only something presented to your right visual field, which is the visual field that your left hemisphere sees, can you speak about. You can't speak about things in your left visual field that your right hemisphere sees because your right hemisphere doesn't have speech. Now, what people do is they'll look and they'll, 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 they'll cheat, even unconsciously. So there are perceptual differences, and they're differences that won Sperry a Nobel Prize for figuring out, but they're very subtle. Your intellect, your will, your sense of self is still unitary, even though your brain is split in half. So what Sperry showed, in the same way that Penfield showed, that agency, and intellect in human beings is immaterial, Sperry showed that the mind is metaphysically simple. It can't be cut. You can't split the mind. Uh, But you, you can split the brain, but not the